ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അടിപൊളി വെജിറ്റബിൾ കറിയാണ് ഇതിന് വേണ്ടത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം രണ്ട് സവാള അരിഞ്ഞു വെച്ചതാണിത് ഇത് രണ്ട് ടൊമാറ്റോ ഇത് രണ്ട് പൊട്ടറ്റോ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് എരുവിൻ്റെ ആവശ്യം പോലെ എടുക്കാം ഇത് മൂന്ന് പച്ചമുളകാണ് ഇത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി നന്നായി ഒന്ന് ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇനി വേണ്ടത് കോളിഫ്ലവർ ആണ് ഇത് നന്നായി തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പും മഞ്ഞളും ഇട്ട് അരമണിക്കൂർ വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് പനീർ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഹോം മെയ്ഡ് പനീറാണിത് ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം ഈ ഫ്രൈ ചെയ്ത പനീറാണ് കറിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം അടുപ്പിലേക്ക് ഒരു കുക്കർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്പം എണ്ണയൊഴിക്കാം എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പൈസസ് ചേർത്താൽ മതി നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഞാൻ ജാതിപത്രിയും തക്കോലവുമാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് പട്ടയും ഗ്രാമ്പുവായാലും മതി ജീരകമായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്താണോ ഉള്ളത് അത് ചേർത്താൽ മതി നന്നായി ഒന്ന് മൂത്ത് വരണം നന്നായി മൂത്ത ശേഷം അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചതും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് നന്നായി വഴറ്റിയ ശേഷം അതിലേക്ക് സവാള ചേർക്കാം രണ്ട് വലിയ സവാള അരിഞ്ഞ് വെച്ചതാണ് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി വഴറ്റി കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് വഴറ്റാം ഉപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി പൊടികൾ ചേർക്കാം അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റി ഇനി ചേർക്കുന്നത് ചിക്കൻ മസാലയാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ പേപ്പർ പൗഡർ നന്നായി ഒന്ന് മസാലകളൊക്കെ ഒന്ന് മൂത്ത് വന്ന ശേഷം അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ച തക്കാളിയും ഉരുളക്കിഴങ്ങും ചേർക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് കോളിഫ്ലവർ ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നന്നായി അരമണിക്കൂർ തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് ഉപ്പും മഞ്ഞളും ചേർത്ത് ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന കോളിഫ്ലവർ ആണ് അത് ഊറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അത് ഈ വെജിറ്റബിളിൻ്റെ മിക്സിലേക്ക് അത് കൂടെ ചേർക്കാം എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യണം മസാലകളൊക്കെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ നന്നായി വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ കുക്കർ ഉപയോഗിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് കുക്കർ ഇല്ലാതെ സാധാരണ പാനിൽ ഉണ്ടാക്കിയാലും മതി അതിലൊക്കെ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിക്കാം വെള്ളം അധികം വേണ്ട ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി ഒരു വിസിൽ അടിക്കുമ്പോഴേക്കും കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ടാവും നന്നായി എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് ഈ സമയത്ത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം വേണമെങ്കിൽ അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ചുകൂടി സ്പൈസി വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് അല്പം മുളക് പൊടി കൂടി ചേർക്കാം ഞാൻ ചേർത്തിട്ടില്ല ഇനി അടച്ചു വെച്ച് പ്രഷർ വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് 
മിശ്രം അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ആവി നന്നായി പോയ ശേഷം തുറന്നു കൊടുക്കാം നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ നല്ലവണ്ണം എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ കറിവേപ്പില ചേർത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തന്നേ ഉള്ളൂ ആദ്യം തന്നെ ചേർത്താലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി നമ്മുടെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പനീർ അതാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പനീറാണ് ഇത് ഇനി ഫ്രൈ ചെയ്തത് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാതെയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടിട്ട് ആണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം പനീർ ഉടയാതെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്ത പനീറായിരിക്കും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അത് ചേർത്ത ശേഷം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ചെറുതായി ഒന്ന് തിളക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ എല്ലാം കുക്കായിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടൊന്ന് ചെറുതായി തിള വന്നാൽ അല്പം തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർക്കണം നല്ല കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാലായിരിക്കണം ഒന്നാം പാൽ തന്നെ ചേർക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അതല്പം ഒരു അരക്കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് അധികം തിളക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാം തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് അധികം തിള വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെറുതായി ഒന്ന് തിള വന്നു തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും ഇത് തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം സബ് താങ്ക് യു